saam lees uit Galasiers 5 uh, die eerste 11 verse, maar voordat ons saam lees, gaan ons eerst saam bid. Galasiers 5 vanaf vers 1 tot 11. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord wat ons saam kan lees en dankie Himmelse Vader dat ons weet die woord Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En die woord het verklaar, Jesus Christus het gesê, jy is die weg en die waarheid en die lewe. En jy het vir ons die lewe gebring. En jy het gesê die lewe in oorvloed. O Heilige Gees en jy woon in ons, juist om ons te herinner aan die woorde van ons Heere Jesus. Baie dankie dat jy ons nie net in die familie, in die lichaam ingeleif het nie, maar ook deelgemaak het van die nieuwe verbond. Ons prijs jy daarvoor. Amen. Gelaasheer 5 van vers 1 af. Paulus skryf, Vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vast en laat jylle nie weer onder een jyk van slaver nie indwing nie. Kyk, ek Paulus sê nou vir jylle, as jylle jylle laat besnui, sal Christus vir jylle waardeloos wees. Ek getuig weer teen oor elk een wat om laat besnui, dat hy verplig is om die jylle wet te onderhou. Jylle wat op grond van die wet gerechtverdig wil word, jylle is van Christus afgesnui. Jylle het die genade verbeer. Want dit is dier die gees, op grond van die geloof, dat ons die vryspraak kry waarop ons hoop. Want in Christus Jesus, is besnedenheid of onbesnedenheid van geen belang nie, maar wel geloof wat dier liefde werkzaam is. Jylle het goed gehardloop, wie het jylle verhinder om aan die waarheid gehoorzaam te bly? Die oorreding kom nie van hom wat jylle roep nie. Een bykie sierdeeg maak al die deeg sier. Wat jylle betref, ek is in die Heere daarvan oortuig dat jylle nie anders as ek sal dink nie. Maar die een wat jylle in verwarring bring sal die straf dra wie hy ook al mag wees. En ek, broers en sisters, as ek steeds die besnijdenis verkondig, Waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis immers uit die weg geruim. Tot so ver. Die vers 1 is ons tekstvers en die weet ek sonder nie, sommer net die vers uit nie, maar dit bevat die hele gedeelte waar Paulus sê, vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vast, en laat jylle nie weer onder een juk van slaver nie indoong nie. In die 83 vertaling staan dit so, Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in hier die vryheid, en moet jylle nie weer onder een slave juk laat indoong nie. En dan natuurlijk ook wat hierby die rek aansluit is vers 4 en 5 waar hy sê, Jylle wat op grond van die wet gerechtverdig wil word, jylle is van Christus afgesnui. Jylle het die genade verbeer, want dit is dier die gees, op grond van die geloof, dat ons die vryspraak verwacht, waarop ons hoop. Ons het nou net so pas die voorrecht gehad om die doop as sakrament te kon vier. En dit is die teken van Godse genadeverbond. Die genadeverbond wat hy met Abraham gesluit het, wat die eeuwige verbond is. En Jesus Christus het daar die verbond kom bevestig met die nieuwe verbond. Onthou dat die ou verbond, telkens wanneer ons in die Bijbel en die nieuwe testament lees van die ou verbond, dan verwees die skrywers na die Mooses verbond. Gaan lees maar gerust die hele Hebreer brief, gaan juist oor die ou Mooses verbond, teen oor die nieuwe verbond wat Christus ingestel het. Die nieuwe verbond sal ons net nou ook hoor, soos wat hy dit in Lukas 22 vers 20, by die instelling van die nachtmal op die naam noem, toe hy die beker aangee en sê, hierdie is die nieuwe verbond, wat met my bloed beseel is. 
En alhoewel ons sê die Nieuwe Testament of die Nieuwe Verbond begin bij Matthäus 1, begin die Nieuwe Verbond eindelijk eerst op Golgotha. Totdat Christus gesterf het en met zijn bloed betaal het, werk hy nog met Mooses en hij probeer die jode oortuig dat hulle onmoendlik nie daar die wette kan nakom. En dan wanneer hij doen wat hij ge- beloof het en wat hij gestuur is om te kom doen op Golgotha, dan treed die nieuwe verbond in werking. Dan bring Jezus Christus daar die finale offer, die bloedoffer. En dit is die goeie nies, ook voor mij en jou, dit was die einde van die ou verbond. In Hebreus 10 vers 9 en 10 lees ons, Hij skaf dus die eerste offers af, Hij skaf dit af, om een ander offer in die plek daarvan in te stel. Omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder, dat Jezus Christus sy lichaam als offer gebring het, eens en vir altyd. Let een beetje op hierdie frase, die Hebreerskrywer is baie lief daarvoor, eens en vir altyd. In die Engels klink het maar diezelfde once and for all. Ons als kinders van God, sê Paulus, en hy skryf dit hier in Galasiers en ook in Romeine, skryf hy hierdie vijf waarhede, ons is dood vir die wet, ons is vry van die wet, ons staan nie meer onder die wet nie, ons is nie meer onder die toesig van die wet nie, want Christus is die einde van die wet. Maar wat het dan hier in Galasiers skeef geloop? Paulus sê, as hulle hier die dwaalleraars navolg, het hulle die genade verbeer. Hulle die genade gemis, hulle het teruggegooi in die gezicht van God. As hulle achter die ex-jode, die voormalige fariseers aan dwaal, wat wetsonderhouding en selfs die, die joodse besnijdenis voorgestel het as een voorwaarde vir redding, sê Paulus, dan kan jullie niet die genade meer ontvangen. nie. Hy sê jylle verbeer dit, in vers 4 sê hy, jylle het jylle visies dan van Christus afgesnui. Het is nogal een baie harde uitspraak wat Paulus maak. Hy sê, as jy dier wetsonderhouding by God probeer uitkom vir verlossing, dan snij jy jou van Christus af, En dan sal ons sê, as moderne christen, maar, maar ons doen daarin nie dit nie. Uh, ons verkondig nie wets onderhouding vir verlossing nie. Is jy seker ons doen dit nie? Is, is jou evangelie wat jy gloe en verkondig en uitleef, is dit rechtig die goeie nies van die volkome en totale oorwinning in Christus, dier genade alleen, of, of is daar ook so paar voorwaardes wat jy voel eers nagekom moet word, en jy so dankbaar, jy voel jy dit daarom net net gemaakt, maar als ander mense moet inkom, dan moet hulle ook daarom, hulle moet ook daarom so bykie net, daarom wees hulle wil. Kom ons gaan in ons gedagtes net so bykie terug, so paar duizend jaar terug naar die tempel toe daar, in ou Israel, en en hier kom een jood uitgestap op die groot versoendag, hulle noemde die Yom Kippur, eenmaal een jaar met al die Israëlieten gaan, en dan gaan die mans in, en dan word daar offers gebring, bille en, en bokke, word geslag, en dan word hulle jaarliks vrygespreek van hulle sondes, en hier kom een jood uitgestap, en hy sing lofliedere, en hy sy gezicht straal, en jy sê vir hom, meneer, ja, jy lyk baie gelukkig, en jy, Bekie anders as wat jy verochend gelijk het, toe jy hier ingegaan het, toe ek jou verochend krijg, toe jy hier instap, het jy maar baie mismoedig gelijk, jy kon my nie eers in die oog kyk nie. Wat het jy daar binnen gedoen? Het jy al jou sondes van die jaar gaan belei? Dan sal hy vir jou sê, o nee, een jaar sy sondes, ek kan nie eers onthou wat ek alles die jaar verkeerd gedoen het nie. Dan sê my, hoekom is jy dan so blij? Hy sê nee, want ek is nou vry gespreek dier die bloed van bille en bokke. Kijk, die priesters het ons gesprinkel met die bloed. Ek is vry gespreek. Maar, <laughs> jylaas, volgende jaar moet hy terugkom, om dit weer te kom doen. Want in Hebreus 10 skryf Paulus, 
die wet van Mooses vers 1 is slechts een skadie beeld van die weldade wat zou so kom, niet een werkelijke beeld daarvan nie, voortdurend, jaar na jaar, word diezelfde offers gebring, en toch kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van zonde vry maak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig, en niet meer van zonde bewus was nie, zou hulle immers opgehou het om offers te bring, maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bille en bokke onmoendlik die sondes kan wegneem. In hoofdstuk 9 vers 26 skryf hy, maar nou het Christus net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om dier sy offer die sonde weg te neem. Daar staan in die nieuwe directe ver, vertaling om die zonde terzijde te stel, te, te kanseleer. In hoofdstuk 10 vers 4, dier die een offer het hy die wat vir God afgesonder wordt, vir altyd volkome van zonde vrijgemaakt. Vir altyd volkome van zonde vrijgemaakt. En dan sê die schrijver in die Hebreus 10 vers 18, waar die zonde vergeven is, is daar geen offer meer nodig nie. En daarom is Paulus zo so omgekrap met die gelaasheers, wat nou weer wil terug naar die oude systeem, en skryf hy hier in vers 4 vir hulle, jylle wat op grond van die wet gerechtvaardig wil word, jylle is van Christus afgesneid, Jullie het die genade verbeer. Ons kry hierdie sleetelbegrip het, soos daar in Hebreus 10 vers 2 ook, eens en vir altyd gereinig, skoon gewas. Wat wil jy nou nog meer kom laat afwas, as jy eens en vir altyd volkome gereinig is? In Hebreus 10 vers 14 het ons gelees, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Die genade is dat Christus dit afgehandel het. Ons praat van die klaar werk van Christus, die sy versoeningsoffer op Golgotha. Hy het die prijs volledig betaal en daar tree die nieuwe verbond vir ons in werking. En dan hier Colossense 2 vers 14, ons, ons ken dit al, want ek is baie lief vir daar die vers, want dit is die waarheid van die goeie nies, wat jylle al so baie by my gehoor het en en, en ek hoop dus in jou hart ingebrand, waar as Paulus skryf, hy het die, die skuld bewys met sy eise tot niet gemaakt, die het aan die kruis te spijker, het hy dit vergoed, verewig, permanent weggeneem. Maar wat doen partij christene? Hulle gaan krap daar op Golgotha nog in die as, hulle soek nog die skuld bewysie, hulle kyk of hulle nie nog ook een bykie moet betaal nie, en dan dink hulle, hulle kan nog een bykie betaal. En dan sê hulle, ja maar, ek doe nog zonde, wat nou van die zonde wat ik nog doen? Voor altijd volkome van zonde vrijgemaakt dan sê jy, ja, maar dit is seker net die zonde wat ik gedoen het tot voor mijn bekering. Nou, als ik nou zonde doe, dan moet ik nou gaan bieg en belei en betaal. Dit is wat die Rooms-Katholieke ou kerk gegloe het. Dan maak ons Christusse offer onvolledig, of ons maak om geldig net tot bij mijn bekering. Dan is Christusse offer net voor die wereld, net voor zondag. In die oomblik as ek tot bekering kom, dan is het niet meer voldoende nie, dan moet ik nou ook een bykie betaal. Wat een klap in die gezicht van God. Als ik nou dat ik tot bekering gekom het sê, sy offer is nou niet meer voldoende nie, ek wil nou ook een bykie offer, ek wil nou ook een bykie betaal. Verstaan ons die, die goeie nies van eens en vir altyd volkome van zonde vrijgemaakt. kan nie nog ook een bykie betaal nie. Nie, nie eers een fractie nie. Nou wat dan van zonde, hoe, hoekom, wat doen ons dan nou, want 
ons doen nog allemaal zonde, nee, of is daar een van jullie wat nou gaan sê, jylle doe nie meer zonde nie, wel hier is een goeie idee, stop dit, hou op met dit, Paulus loop daar in Evers een dief raak, hy skryf het vir die gemeente, so hy kon dalk een lidmaat gewees het, dan sê hy nie vir hom, oh, nou moet jy gaan beeg, bless my vader, for I have sinned, it's been two weeks since my last confession, en dan moet hy maar oor twee weke weer kom beeg nie, hy sê vir hom, stop dit, hou op stil, gaan kry vir jou werk, verdien geld, en dan het jy nog om vir die armes ook te gee, stop dit, hoe kan ons stop met sonde, want die heilige gees woon in ons, het is nie meer lekker om sonde te doen nie, ek weet het breek sy hart, so ek, ek wil so graag die vrug van die gees uitleef, waar by ons nog gaan kom, dat ek net moet stop met die sonde, en daarom sê Paulus, jylle is tot vryheid geroep, staan vast in die vryheid, moet nie weet, probeer dat die wet jylle red nie, dan is jylle weer slawe, dan moet jylle weer wetties lewe, hy sê jylle, die wet kan jylle nie red nie, jylle dade, jylle prestaties, jylle pogings, kan jylle nie red nie, nie eers een klein fraksie daarvan nie, nie eers, as jy sê, maar ek het probeer nie, dan maak jy Godse kruis tot die bespotting, ons moe nie, ons mag nie, ons durf nie in die ou Israelitese spore probeer loop nie, dis wat hulle gedoen het, dit lyk my die jode kom nie vry daarvan nie, toe hulle so pas uit die Egypte bevry is, wonderwerk na wonderwerk, die een na die ander wonderwerk, hulle stap die droogvoets, een miljoen van hulle stap op drooggrond dier die rooi sê, hulle kom ander kant uit, Mooses is een rikkie op die berg, hy kom terug, hulle murmureer daar in Exodus 16, hulle vergeet van gisterse wonderwerk, hulle sê, ach, as ons maar liever in Egypte omgekom het, dier die hand van die Heere, terwyl ons daar by die vleispotte kon sit, en oor genoeg kon he om te eet, hulle vergeet hoe sylle die heel dag geslaan, tot hulle by die vleispotte gekom het, dan sê die Heere, maar moet nie bekommer nie, ek gaan vir julle voorsien, kwartels in die aand, en brood wat uit die hemel uit gaan val in die ochend, julle moet 6 dae optel, julle mag net nie op die sabbat optel nie, ek gaan vir julle voorsien, meer as genoeg, dan staan daar in vers 31 van Exodus 16, die Israelite het die kos manna genoem, dit was wit soos koliandersaad, en dit was soos soet soos jeningkoek, en dan staan daar in vers 35, hulle het 40 jaar lang manna geëet, maar het kort kort gemurmureer, want net in hoofstuk 17 vers 7, nou raak hulle water bykie min, plek sal hulle onthou, hulle kry elke aand vleis, en elke ochend soet jeningkoek brood, nou murmureer hulle alweer by Mooses en Aaron, dan staan daar in Exode 17 vers 7, dit is net soos wat die gelaasheers, sy dwaalleeraars gedoen het, hulle die geduld van die Heere op die proef gestel, toe hulle gesê het, is die Heere by ons of nie? Moet ons nou weer self een plan maak, moet ons nou weer terug Egypte toe, moet ons nou weer terug slavernei toe, en dan doen hulle in gelaasheers die dwaalleeraars precies die selte pleks, dat hulle vaststaan in die vryheid van God, en hom vertrou, dink hulle, nie, hy vleespotte van Egypte, hulle maak die wetiese reels en die ander voorwaardes weer hulle veiligheidsnet, maar Paulus sê nie, hy sê nie nooit, of jy leef onder die ou verbond van Mooses, of jy leef onder die genade en die vryheid van Christus, jy kan nie die twee meng nie, jy kan nie so bykie die ou verbond en so bykie die nieuwe verbond nie, jy kan nie een bykie slaaf wees en een bykie vry wees nie, jy is of slaaf of vry, maak op jou mind, Paulus sê, en as jylle terug slaver na jy toe, dan misken jylle die genade van God, jylle verbeer dit, en jylle snij jylle af, van Christus af. Wat een belediging vir God. Na dit wat Christus gedoen het, te sê nie, ek moet self ook een bykie betaal.
Daarom het, het Jesus vir ons hierdie twee wonderlijke, prachtige genade sakramente gegeen, waarin ons net kan sien hoe ons niks verdien nie, maar God net sy liefde oor ons uitstort, voordat ons kan kies of vraag, gesterf vir ons, toe ons nog sondaars was, en onthou nou, uit, uit Godse oogpunt daar, by Golgotha, sterf hy vooruit vir al ons sondes, ook die wat na ons bekering kom, God het nie gesê, oké, okay, betaal net tot daar by hulle bekering nie, God het geweet, ons gaan ons nog sonde doen na ons bekering, maar Christus het daarvoor ook betaal, en daarom skryf Paulus, Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees, staan vast in hierdie vryheid, moet jy asjeblief nie weer onder een slawe jik laat indwing nie. Wanneer ons weer die, die wet terugbring, dit is omdat ons een veiligheidsnet soek, nee. maar weet jy wat sy belediging is dit vir God? As ons vir ons self een veiligheidsnet wil skep, dan sê dit ons vertrouw nie vir God nie. Dan sê ons, maar, maar ons, ons, ons kan daarom ons nou nie die tien geboeie weggooi nie. Dan sê ons, dan, maar oké, okay, wat nou van die sabbat? Jesus het gesê in Markus 2 vers 27, jylle hoef nie die sabbat te hou nie, want die sabbat is vir die mens gemaakt nie, die mens vir die sabbat. So, oké, okay, ons gaan nie die nou 700 adventiste word nie, so kom ons doen dan nie die 9 geboeie. Nou waar staan ons met die 9 geboeie nakom? As ons die geboeie begin vertrouw, dan vertrouw ons nie vir God en sy genade nie. Daarom skryf Paulus in Galatier 3 vers 10, Almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is een vloek op elkeen, wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Jy kan nie net 9 geboeie nakom nie, jy kan ook nie net 10 nakom nie, jy met al 613 en hulle skuivergate nakom, en weet jy, broers en sisters, die jode is baie goed met skuivergate, en die 613 kan hulle so lekker beweeg, hulle doen het vandag nog, oor die eindste sabbat, die sabbat sê, sabbat wet sê vir die jode, onder andere mag hulle nie uit hulle thuiste uit iets dra nie, hulle mag uit hulle thuiste uitgaan, maar hulle mag niks uitdra nie eers sleetels, jy mag nie eers jou kind uitdra nie. Dis teen hulle sabbats wet, dit staan nie in die bybel nie, dis deel van die 613 oorgeleverde wettiese gebruike. Weet jy wat het hulle vandag in Amerika, hoe het hulle skuiver gaat gekry? Daar in Miami Beach, daar so, het hulle gesê, maar, Jo, ons hond daarom ook een bykie op een saterdag so bykie na by die strand kom, ons mag nie uit die huis uit met ons kinders nie. Hulle noem dit een aroef, dit is die joodse woord vir een thuiste. Het hulle vir um, 36 kilometer lange strook langs die strand, 48 vierkante kilometer, een dun draad, jy kan het gaan kyk, dit is rechtig, het hulle draaikie gespan, vir 48 vierkante kilometer en gesê, dis ons aroef, dis ons thuiste, as ons hier is, dis ons in ons thuiste, en daar binnen kan hulle nou maar op die sabbat loop, met hulle kinders op die strand, want hulle is nie uit hulle thuiste nie. <laughs> ai, 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 wat sal hulle nou nog uitdink om die wet, want, want dit is wanneer die wet jou vang net word. En God wil nie he, ons met die vang net, die wettiese vang net he, en hy wil hee, hy, Jesus Christus, dier sy gees in ons, is my vang net. En hy wil my, he, ons hee, ons met, dit waag met hom. Hom vertrouw. Hy klaar bid. nie op jou eie vang net te probeer staat maak nie. Godse genade, sê Paulus, is dat Jesus het klaar die vloek gedra, zodat so ons niet onder die vloek hoef te kom om elke wet na te kom, zodat so ons Godse guns kan kry nie. Want dan word ons maar net weer slawe van die wet. En daarom sê Paulus, vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. 
staan dan vast in die vrijheid en moet niet jullie weer onder een juk van slavernij laat en doen. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie dat u vir ons in ons plek die vloek gedraai het, die prijs betaal het, ons vrijheid gekoop het met die kostbare bloed, vir ons die nieuwe verbond ingestel het, waar aan ons geen aandeel het nie, geen prestatie, geen daad, geen werke, geen wet, maar net u genade, en dank dat ons die voorrecht het, om dit nou ook in die nachtmal te kan proe, hoe oneindig lief u vir ons is, ten spuite van wie ons is, of wat ons doen, ja selfs vir wie ons is, en wat ons doen. Dank je voor je liefde. Dank je voor je genade. Amen.